வணக்கம் நண்பர்களே ஜோதிட ரகசியங்கள் சேனலுக்கு மீண்டும் உங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி இன்னைக்கு பதிவில் என்ன பார்க்க போறோம் ஒவ்வொரு பர்ணமையும் பௌர்ணமையில் அபிஷேகம் செய்வதனால் ஏற்படும் பலன்கள் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கறோம் பௌர்ணமியில் அபிஷேகம் செய்யறது ஒரு சிறப்பான பலன்கள் ஆனால் என்னென்ன பலன் கிடைக்கும் எந்த மாதத்தில் பண்ணால் என்ன பலன் எந்த எந்த அபிஷேகத்துக்கு என்ன பலன்றதையும் இப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒவ்வொரு மாத பௌர்ணமியிலும் சிவபெருமானுக்கு என்று சிறப்பான அபிஷேக பொருள் உண்டு ஐப்பசி மாத பௌர்ணமியில் அன்னம் கொண்டு அபிஷேகம் செய்வதை போல் ஒவ்வொரு மாத பௌர்ணமியிலும் ஒரு சிறப்பான பொருள் கொண்டு அபிஷேகம் நடத்தப்பட வேண்டும் என்று அவற்றுக்கான பலன்களையும் சாஸ்திரங்களில் கூறப்பட்டிருக்கு அவை என்னன்றதை பார்ப்போம் சித்திரை மா சித்திர பௌர்ணமியில் வந்து அபிஷேக பொருள் வந்து மறுக்குழுந்து யூஸ் பண்ணி நீங்கள் அபிஷேகம் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அப்படி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு புகழ் கிடைக்கும் வைகாசி மாதம் பௌர்ணமியில் சந்தனம் வச்சு அபிஷேகம் பண்ணணும் பண்ணிங்கன்னா மனை வீடு நிலம் புதையெல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்க வாய்ப்புகள் அதிகம் ஆணி பாச பௌர்ணமியில் முக்கணி அதாவது மாப்பள வாழை வச்சு அபிஷேகம் பண்ண கேட்ட வரம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஆடி பௌர்ணமியில் காராம் பசுவின் பால் வச்சு பண்ணிங்கன்னா உங்களுடையக்குள்ள இருக்க பயம் நீங்கும் ஆவணி மாத பௌர்ணமியில் நீங்கள் அபிஷேகம் செய்ய வெள்ளச்சக்கரை வச்சு பண்ண வேணும் அப்படி பண்ணிங்கன்னா சாபம் தோஷம் பாவம் நீங்கும் புரட்டாசி மாத வர பௌர்ணமியில் கோதுமை ப்ளஸ் பசு நெய் வச்சு நீங்கள் பண்ணணும் பசு நெய் கூட வந்து கலந்த வெள்ளை அப்பத்தை வச்சு பண்ணிங்கன்னா அஷ்ட ஐஸ்வர்யங்களும் உங்களை வந்து சேரும் ஐப்பசி மாத பௌர்ணமியில் வந்து அன்னாபிஷேகம் பண்ணுவாங்க கல்வி கலை தேர்ச்சி ஞானம் கிட்டும் கார்த்திகை மாத பௌர்ணமி பசு நெய் இல்லைன்னா தாமரை நூல் தீபம் வச்சு வழிபட உங்களுக்கு கொள்ளான ஏற்பட்ட பழிகள் தீரும் வழக்குகள் பெற்று கிடைக்கும் மார்கழி மாத பௌர்ணமியில் பசு நெய் மற்றும் நறுமண வெந்நீர் வச்சு நீங்கள் அபிஷேகம் பண்ண கண்டம் நீங்கி உங்களுடைய ஆயுள் கூடும் தை மாத பௌர்ணமியில் கருப்பஞ்சாறு மற்றும் நோய் நீங்கி ஆரோக்கியம் பெறும் மாசி மாத பௌர்ணமியில் பசு நெய்யில் நினைச்ச கம்பளியில் பண்ணும்போது குழந்தை பாக்கியம் பொங்கும் பங்குனி மாத பௌர்ணமியில் பசு தயிர் ஊற்றி பண்ண மனைவி மக்கள் உறவினர்கள்லாம் உங்களுக்கு உதவி செய்வாங்க அன்னம் பாலிக்கும் தில்லை சிற்றம்பலம் என்று தமிழ் திருமுறைகள் போற்றும் சிதம்பரம் ஸ்ரீ ஆதி மூலநாதர் சிவலிங்கத்திற்கு ஒவ்வொரு மாத பௌர்ணமி அன்று மேற்கண்ட முறையில் விசேஷ அபிஷேகம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் அன்னாபிஷேக காட்சி அளவற்ற இன்பம் தரக்கூடியது அன்னாபிஷேகத்தில் கலந்து கொள்வதால் அன்னதானம் செய்த புண்ணியமும் நமக்கு கிடைக்கும் ஓம் நம சிவாய வாழ்க நாதன் நாள் வாழ்க நன்றி நண்பர்களே இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்களுக்கு இதில் சந்தேகம் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணி என்ன கமெண்ட் கமெண்ட் பாக்ஸில் கேளுங்க உங்களுடைய நண்பர்கள் மற்றும் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணி அவங்களும் இந்த விஷயத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அவங்களும் அந்த அந்த மாதங்களில் அந்தந்த பொருட்களை யூஸ் பண்ணி சிவனுக்கு அபிஷேகம் பண்ண அந்தந்த பலன்கள் கிடைக்கும் நன்றி நண்பர்களை சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும் சப்ஸ்கிரைப் செஞ்சவங்க இந்த மாதிரி வீடியோக்களை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி